హాయ్ అందరికీ హాయ్ ఓకే నేను టీసీఆర్ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ ఎవరికైనా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఎవరికైనా తెలుసా ఓకే చెప్పండి రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ టు షో ద రెస్పెక్ట్ ఓవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ద ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ హూ డిమాండెడ్ ఫర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కి వేరే డేట్ ఏంటి లేదా అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కి వేరే డేట్స్ ఉన్నాయి గానీ రిపబ్లిక్ డే రోజు ఏంటి అది ఏంటి ఆ డే ఏంటి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కి మనం గౌరవించుకోవడానికి డేట్ ఏంటి ఆగస్ట్ 15 ఆగస్ట్ 15 అది ఏంటి ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే తెలుగులో చెప్పండి స్వాతంత్ర దినోత్సవం మ్యామ్ రిపబ్లిక్ డే అన్నారు కదా దాని తెలుగులో ఏమంటారు గణతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం ఏ రోజు జరుపుకుంటాం జనవరి 26 న జరుపుకుంటాం ఓకే ఎందుకు జరుపుకుంటాం ఆ రోజు మన రాజ్యాంగాన్ని రాసుకున్న రోజు మన భారతదేశానికి ఆ రోజు రాజ్యాంగాన్ని రాశారు ఆ రోజు అమల్లోకి వచ్చిన రోజు ఆ రోజు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది ఓకే ఆ రాజ్యాంగం రాసింది ఎవరు రాజ్యాంగం ఎవరైనా రాజ్యాంగం రాసింది ఎవరు డాక్టర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ ఓకే ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి రాజ్యాంగం రాయడానికి 2 ఇయర్స్ 11 మంత్స్ 18 డేస్ ఒక ఒక 2 ఇయర్స్ 11 మంత్స్ 18 డేస్ 2 ఇయర్స్ 11 మంత్స్ 18 డేస్ ఎట్ ఇస్ పక్కా ఎస్ సర్ ఓకే అది ఎప్పుడు అమలు అయ్యింది 26 నవంబర్ 1930 ఆ ఎప్పుడు అమలు అయ్యింది 1940. 1949. చెప్పండి డేస్ డేస్ ఓకే ఓకే 73 డేస్ అన్ని రోజులు ఎందు టైం పట్టింది అంటారు అంటే అమలవడానికి రెడీ అయిపోయింది కదా వెంటనే రూల్ చేసుకోవచ్చు కదా నేను ఎందుకు ఆపారు కొత్త సంవత్సరం అంటే సర్ 1930 జనవరి 26 న భారతదేశం ఒక నిమిషం మీరు చెప్పే ముందు ఆ మీరు చెప్పండి దాంట్లో ఇంకా అమెండ్మెంట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గాని ఓకే మన మన ఇది 49 లో ఇది ఓకే అని చెప్పేసి ఆమోదించారు మళ్ళీ ఇంకా రూల్స్ చేయడం ఎందుకు పార్టీ పేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓకే మన మన రాజ్యాంగం గురించి అందరికి ఉంది కదా సో దాని వల్ల యూజ్ చేసి ఏంటో నాకు అర్థం అవట్లేదు ఎవరైనా చెప్తారా నాకు రాజ్యాంగం వల్ల రాజ్యాంగం వల్ల యూజ్ ఏంటి మనకి మన రాజ్యాంగం సర్వసత్త సామ్యవాద ప్రజాస్వామ్య భావ ప్రకటన పౌరులందరూ సాంఘిక ఆర్థిక సాంఘిక ఆర్థిక సంక్షేమ వీటిలో మొత్తం సోషల్ బుక్ మొత్తం చదివేస్తున్నారు కదా మీరు ఏ నాకు అర్థమైంది అది మొత్తం టైటిల్స్ అన్నీ చదివేసారా లేదు చెప్పండి క్లారిటీ కొంచెం క్లారిటీగా సాంఘిక ఆర్థిక భావ ప్రకటన ఎండింగ్ ఉందా అసలు ఓకే ఓకే ఈ లోపు ఆలోచించుకోండి వేరే క్వశ్చన్ డ్యూటీస్ అమల్లోకి అంటే ప్రజలకు కావాల్సిన ఫండమెంటల్ రైట్స్ అలాగే డ్యూటీస్ అటువంటివన్నీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నాయి ఓకే మీకు రాజ్యాంగం వల్ల ఎక్స్పెషల్లీ మీకు ఏమై హక్కు వచ్చింది రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓకే రిలీజియన్ తెలుగులో చెప్పండి మా వ్యూవర్స్ అందరూ తెలుగు తెలుగులో చెప్పండి ఆ విద్యా విద్యా హక్కు విద్యా హక్కు ఆ మీ చదన్ మీ చెప్పండి విద్యా హక్కు విద్యా హక్కు మాట్లాడే హక్కు అంటే మా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మాట్లాడడం ఓకే జీవించే హక్కు ఆ జీవించే హక్కు చెప్పండి అంటే సొసైటీలో ఏ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా కుల మత భేదాలు ఏం లేకుండా సమానత్వం వచ్చే హక్కు వచ్చింది సార్ విద్య హక్కు వచ్చింది మాట్లాడే హక్కు వచ్చింది
ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పుకుంటే స్టెప్స్ మొత్తం టైం సరిపోదు సరే ఓకే ఫిఫ్టీన్త్ జెండా గారు వేస్తారు కదా అలానే ట్వంటీ సిక్స్త్ కూడా జెండా గారు వేస్తారు మీ కాలేజ్ చేస్తారా ఓకే ఫిఫ్టీన్త్ జెండా ఎందుకు ఎగరేస్తాం ఎవరైనా అందరు వద్దు అందరు వద్దు ఒక్కళ్ళు మీరు ఎక్కువ అయిపోయింది క్వశ్చన్ మీరు రండి చెప్పండి మనకి స్వతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఆ రోజున మనకి ఫ్లాగ్ అనేది ఎగరేస్తుంది అంటే స్వతంత్రం వస్తే ప్రతిసారి ఎగరవేస్తారా అలా అంటే మన ఫ్రీడమ్ అంటే దానికి ఓకే మీరు చెప్పింది కరెక్టే నేను కాదన్ను బట్ ఎందుకు ఎందుకు ఎగరేస్తారు అది మనకు ఒక గుర్తింపు లాగా ఎగరేస్తారు ఓకే మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అని అందరికి అందరిని గౌరవపెట్టి ఇవ్వడానికి అంతవరకు అంత క్లారిటీ ఉంది కదా సో రిపబ్లిక్ డే కూడా ఎగరేస్తారు అది ఎందుకు ఎగరేస్తారు మన రోజున మన దేశం అనేది సరస్వతాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర దినోత్సవంగా గణతంత్ర రాజ్యంగా మారింది అని అని మన డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ వాళ్ళందరూ చేసిన కృషికి మన దేశం ఒక స్వతంత్ర రాజ్యంగా మారింది అన్న దానికి గుర్తుగా జెండా ఓకే రెండు రోజులు జెండా గారు వేస్తాం కదా సో ఏదైనా వేరియేషన్ ఉందా అంటే రెండు రెండు రోజులు ఒకే ఒకలేనా ఎగర వేస్తారా సో వీళ్ళిద్దరూ కాక ఇంకెవరని చెప్తారా మీరు చెప్పండి ఆ రోజు జెండా ఎగర వేస్తాం కదా ఫిఫ్టీన్త్కి జాన్ ట్వంటీ సిక్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఏమో రిపబ్లిక్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే నాకు దొరికింది నెక్స్ట్ చెప్పండి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మనం స్వతంత్ర దినోత్సవం అని ఫ్లాగ్ ఎగరేసుకుంటాం ఎగరవేస్తాం ఓకే నేను రెండు రోజు రెండు రోజులు ఎగరవేస్తాం అది వేరియేషన్ అండి దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఫైటర్స్ కోసం దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది తెలుసా తెలియదు తెలియదు నెక్స్ట్ చెప్పండి ఇలా చెప్పండి చెప్పండి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్లాగ్ అనేది రెడ్ ఫోర్ట్ లో ఎగరవేస్తాం సార్ సో ప్లేస్ అంటే మీ మీ కాలేజ్ ఎగరవేరా ఎగరేస్ కానీ అక్కడ ముఖ్యంగా మనం పిఎం అని నేను క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటంటే ఎక్కడైనా ప్లేస్ నేను ప్లేస్ అడగట్లేదు నాకు ప్లేస్ తో సంబంధం లేదు ఎగరవేసే పద్ధతి ఒక పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతి ఏంటి ఎగరవేసే విధానంలో రెండు రోజులకి వేరియేషన్ ఉంది ఆ వేరియేషన్ ఏంటి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటే ఎగరేస్తాను ఎవరి గురించి ఎగరేస్తారా అని చెప్పలేదు ఎగరేసే విధానం గురించి చెప్తున్నా అది ఆర్మీ వారు ఆ రోజున ప్రెసిడెంట్ ఎగరేస్తారు సార్ ఎప్పుడు ఎగరేస్తారు ఎక్కడ ఎగరేస్తారు ఎవరు ఎగరేస్తారు ఇవి ఏమి వద్దు నాకు అవి పద్ధతి ఆ విధానం అంటే మీరు చూస్తారు కదా మీ ముందు కళ్ళ ముందు మీ మీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎగరేస్తారు ఆ రెండింటికి ఒకరో ఒకేలా చేయరు సో ఆ వేరియేషన్ ఏంటి ఆ వేరియేషన్ ఏంటి ఢిల్లీలో ఫిఫ్టీన్త్ పెరట్ చేయరు కన్ఫర్మ్ అంటే ప్రతి చోట చేయరు సార్ అదే ఒకవేళ ట్వంటీ సిక్స్ నేను నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ రోజు పెరట్ చేస్తారా చేయరా అనేది కాదు జెండా ఎగరేసే విధానం రిపబ్లిక్ డే రోజు కొంచెం దగ్గరికి వచ్చారు చెప్పండి కొంచెం హైట్ కిందకి ఎగరవేస్తారు ఎప్పుడు రిపబ్లిక్ డే రోజున ఓకే అదే ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు అయితే కొంచెం పైకి అంటే ఎగరవేస్తారు జెండా సంఘం ఖర్చు చేస్తారు తంబాని ఖర్చు చేస్తారు ఆ ఇది తాడు లాగే విధానం ఓకే సో కాదు నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా ఓకే నేను ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను కదా ఆ జెండా ఎందుకు ఎగరవేస్తారని మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మన స్వతంత్రం వచ్చిందని జెండాని ఎగరవేస్తారు అది ఏంటంటే సో మీకు చెప్పేస్తున్నాం మీరు ఆన్సర్ ఎవరో చెప్పలేరు కదా స్వతంత్రం వచ్చిందని మా బ్రిటిష్ వారు జెండాని కిందకి దింపి మన జెండాని కింద నుంచి ఎగురుకుంటూ పైకి లేపుతారు సో అది పద్ధతి ఓకేనా ఒకటి నేను చెప్పాను రెండోది మీరు చెప్పండి రిపబ్లిక్ డే ఎలా ఎగరవేస్తారు బ్రిటిషర్స్ది కాకుండా బ్రిటిష్ వాళ్ళది బెటర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఎలా సో పై నుంచి కింద దింపుతారా కింద దగ్గర ఇద్దరు జెండా సో అది కూడా నేను చెప్పేస్తున్నా సో అది మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకి స్వతంత్రం వచ్చేసింది వచ్చేసింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మనం ఎగరేస్తాం పైకి తీసుకెళ్ళిపోయాం కానీ రిపబ్లిక్ డే అక్కడ రివ్యూల్ చేస్తారు అంతే కింద నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళరు ఆల్రెడీ అక్కడ కట్టేసి ఉంటుంది దాన్ని జస్ట్ రివ్యూల్ చేస్తారు అంతే సో రెండింటికి వేరియేషన్ అది ఓకేనా ఓకే మీరు చే చిన్నపిల్లల స్థాయి నుంచి వచ్చారు కదా ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్యువరి చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి ఒక అవార్డ్స్ ఇస్తారు ఆ అవార్డ్స్ ఏంటి సాహస అవార్డ్స్ ఇస్తారు సార్ 
అది ఎందుకు ఇస్తారు కొంచెం వీళ్ళిద్దరు తప్ప మిగతా వాళ్ళ ఇంకా ఎవరికి రాదా వీళ్ళిద్దరిని వెనక్కి ఏంటి ముందు అసలు చెప్పేవాళ్ళు రండి బయటికి ఓకే చెప్పండి సాహస బాలుర అవార్డు ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ న మన దేశ వీరులు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అదే విధంగా అదే విధంగా అదే విధంగా వీళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇలాగే వాళ్ళే రేపటి పౌరులు అంటారు కాబట్టి అట్లా వారు కూడా దేశానికి ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగా చదువుతారు అని ఈ గిఫ్ట్లు ఇస్తారు మీ మీ అభిప్రాయం అయితే అదేగా ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగా గిఫ్ట్లు అదే గిఫ్ట్స్ బాగా ఇస్తే బాగా చదువుతారు బాగా ఉంటారని అంతే దేశానికి దేశానికి ఏదైనా చేస్తారు సో కాదు నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా చెప్తారా రండి ఫ్రెండ్ రండి ఫ్రెండ్ రండి చెప్పండి పిల్లల్లో నైపుణ్యాన్ని తీసుకురావడానికి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని స్కూల్లో ఉన్నాయిగా అన్న పిల్లలకి ఇచ్చేస్తారా అంటే మరి ఎవరిలో నైపుణ్యం తీసుకురావాలి తెలియదు కదా అంటే క్లాస్ ఫస్ట్ ఏం కాంపిటీషన్ క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చినారు ఓకే అది మీ స్కూల్లో ఇస్తారు కదా మీ ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తున్నా ఆ వార్డ్స్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ఆ అవార్డు ఏంటంటే సాహస బాలురా అవార్డ్ సో అందులోనే ఆన్సర్ ఉంది ఓకే రండి 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 చెప్పండి అడ్వెంచర్స్ చేస్తారు సార్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్పీచెస్ ఉంటాయి కదా సార్ దానికి బాగా ప్రాక్టీస్ అవి అరే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అవి ఫస్ట్ సెకండ్ ఇవ్వచ్చు కానీ అదే అవార్డు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి ఇప్పుడు అడ్వెంచర్ అంటే నేను మీ బిల్డింగ్ హైట్ ఉంది కదా అక్కడ నుంచి కింద దూకేసి నాకు ఇస్తారా నేను పెద్దోన్ అయిపోయిన నాకు ఎవరు ఇంకా చిన్నపిల్ల ఎవరు దూకేస్తారా దేశానికి ఏమన్నా నేర్పించాలి అంటే వీళ్ళ నుంచి లేదు ఉపయోగపడే సాహసాలు చేస్తారు కదా సార్ కొంతమంది చిన్నతనంలోనే వాళ్ళకి సహాయం చేసే గుణం అంటే ఎదుటి వాళ్ళని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో అడ్వెంచర్స్ చేస్తారు కదా సార్ అలాంటి వాళ్ళకి బ్రేవరీ అవార్డ్స్ ఎవరైతే సాహసాలు చేసి ఎదుటి వాడిని కాపాడతారు వాళ్ళని రక్షిస్తారు వారికి ఈ వార్డ్స్ ఇస్తారు అంతేనా ఓకే మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎవరికైనా వచ్చిందా తెలుగు పిల్లలకి ఎవరికైనా వచ్చిందా రాకపోవడం వల్ల మిగిలిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరినీ కాదు తనతో పాటు ఇద్దరిని మాత్రమే కాపాడింది సో అందుకని సాస్ బాలరావు ఓకేనా సో మన రాజ్యాంగంతో పాటు దేశ చిహ్నం లోగో ఓకేనా ఆ లోగో ఏంటి మూడు సింహాలు గుర్తు మూడు సింహాలు అదే నాలుగు సింహాలు గుర్తు నాలుగు సింహాలు గుర్తు ఇంకేముంటాయి అందులో అవే ఉంటాయి నాలుగు సింహాలైనా నీతి ఓకే ఓకే అందిట్లో ఒక హార్స్ ఒక బుల్లు అచోక చక్ర దాని కింద సత్యమేవ జయితే అని కొటేషన్ ఉంటుంది సింహాలు సింహాలు నాలుగు ఫోర్ సింహాలు ఒకసారి మొత్తం క్లారిటీగా చెప్పండి అందిట్లో ఫోర్ లైన్స్ ఉంటాయి లైన్స్ అశోక చక్రం ఉంటది మధ్యలో దాని రెండు వైపు రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ వైపు ఒక హాస్ ఒక బుల్ ఉంటది ఆ బుల్ కింద సత్యమేవ జయతే అని కొటేషన్ ఉంటది ఓకే అది లిపి ఏంటో తెలుసా ఎవరికైనా అది దేవనాగరి లిపి లిపి ఓకే వెరీ గుడ్ మనం మొన్న వరకు ఒక పండగ చేసుకున్నాం కదా సో మన తెలుగు వారికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పండుగ ఏంటది సంక్రాంతి 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 రోజు ఏ రోజు వచ్చింది ఈ నెల ఏ రోజు వచ్చింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అదే డేట్ వస్తుందా నో సార్ ఎన్ని రోజుల డిఫరెన్స్ వస్తుంది నాకు నో అని వన్ డే డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఓకే అదే రోజు ఒక స్పెషల్ డే ఉంది మనకి తెలుసా ఎవరికైనా సో ఒకసారి ఫైనల్ గా సో నాకు బాగా చెప్పారు క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తడబడిన కూడా చాలా బాగా చెప్పారు సార్ ఫైనల్ గా మన దేశ ఆర్మీకి అండ్ రైతులకి జై హింద్ చెప్తూ క్లోజ్ చేద్దాం ఓకేనా జై కిసాన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే అందరికి హాయ్ ఓకే హాయ్ అందరూ చెప్పొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మీ కాలేజ్ పేరు ఏంటి శ్రీమతి కొండేపాటి సరోజినీ దేవి మహిళా కళాశాల
ఓకే మీరు ఏ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ క్లాస్ సార్ ఎంపీసీ జేఈ వన్ సెక్షన్ వన్ ఓకే సో మీ అందరు టాపర్స్ అయితే కదా సో ఓకే ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ అంటే తెలుసా స్వేచ్ఛ ఓకే ఫ్రీడమ్ మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయరా ఎస్ అంటే మనం స్వతంత్రంగా ఉండాలి ఎవరు ఎవరు పక్షాన ఉండకుండా ఉండకుండా మనం స్వతంత్రంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ పక్షం కాకుండా మనం స్వతంత్రంగా బానిసత్వంగా ఉండకూడదని స్వాతంత్రం తెచ్చుకుంటాం బానిసత్వంగా ఉండకూడదని స్వాతంత్రం తెచ్చుకోవాలి ఓకే తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకున్నాం అప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఒక నలుగురు పేర్లు చెప్పు సుభాష్ చంద్రబోస్ మహాత్మా గాంధీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మనం ఆల్రెడీ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చేసుకుంటున్నాం కదా మరి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది అందరూ స్థితిలో కలపద్దు ఎవరు కొంతమంది అమ్మమ్మ అని అంటున్నారు అందరు నాకు అది తెలియకూడదు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన సందర్భంగా మనము గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము ఏమొచ్చింది రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన సందర్భంలో రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి మనకి ఏంటి అసలు రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం అంటే మన దేశంలో అందరూ నియమ నిబంధనలు పాటించి సక్రమంగా జీవించడానికి రాజ్యాంగం అనేది మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము ఓకే అది రాసింది ఎవరమ్మా రాజ్యాంగం రాసింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇంకా చాలా మంది ఇంకా చాలా మంది ఓకే ఆ టీమ్ ఏమంటారు సో ఆ టీమ్ ఏమంటారు ముసాయిదా కమిటీ ముసాయిదా కమిటీ ముసాయిదా కమిటీ ముసాయిదా కమిటీ అంటే అదే టీమ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అది ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో చెప్పండి రాజ్యాంగ పరిషత్ కమిటీ రాజ్యాంగ పరిషత్ ఓకే ఓకే మన రాజ్యాంగం రాయడానికి నేను దాని నుంచి వస్తాను మీరు దాక్కుంటా కదా రండి రాజ్యాంగం రాయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది కొంచెం రండి మన రాజ్యాంగం రాయడానికి అమ్మే తాగుంటుందని అడిగాను చెప్పండి రాజ్యాంగం రాయడానికి రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు పద్దెనిమిది రోజులు పట్టింది కదా ఎప్పుడు ఆమోదించబడింది నేను అనుకున్న వాళ్ళని అడిగితే ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ బెంచ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ రోజు ఏమైంది అమల్లోకి వచ్చింది ఆమోదించబడ్డారు అమల్లోకి రాలేదు ఆమోదించబడింది ఓకే ఇదే లాస్ట్ బెంచ్ ఎవరు ఉన్నారా నా బ్యాచ్ ఎవరు కదా లాస్ట్ వెళ్ళరు మనం ఇలా వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫార్టీ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏం జరిగింది రాజ్యాంగం నువ్వు <laughs> చెప్పండి <laughs> 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 ఆమోదించబడ్డానికి అమలు పరచడానికి మధ్యన గ్యాప్ ఎన్ని డేస్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ ఓకే దాని నుంచి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తుంది ఎందుకు ఆ డేస్ ఆ టైం ఎందుకు పట్టింది అంటే అమల్లోకి వచ్చింది కానీ మనకి అదే చట్టాలు రాజ్యాంగాలు ఇంకా మనకి తెలియలేదు స్వతంత్రం వచ్చింది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్న ఓకే ఇది ఫిక్స్ ఇది బాగుందని ఆమోదించబడింది అది ఇంకో టూ మంత్స్ తర్వాత ఇది రూల్లోకి వచ్చింది ఓకేనా ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది మనకి ఇంకా కావా ఏమన్నా కావాల్సిన ఇంకా రావాలి ముఖ్యంగా అని తెలుసు సో ఆమోదించబడ్డం అంటే ఏంటి ఇంకా అయిపోయింది ఇది ఇంకా అయిపోయింది ఇది ఇంకా ఫిక్స్ ఇంకా చేంజెస్ ఏం లేవు ఒకవేళ ఏమైనా కావాల్సి ఉంటే మనకి తెలియదు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇంక అంతే రాజ్యాంగం ఇంకా 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 నో చేంజ్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు స్టిల్ అదే ఆ ప్రత్యేక రోజు ఏంటి ఎందుకు రెండు నెలల గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నారు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీని ఎందుకు అనుకున్నారు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు రావాలని రాజ్యాంగానికి కోసం రాజ్యాంగానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడం కోసం ఒకసారి ఆమె గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చెప్పండి ఇంతవరకు రిపబ్లిక్ ముందు 
జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే సో ట్వంటీ సిక్స్త్న ఇండిపెండెన్స్ డే చేసుకునేవారు అప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ చేసుకునేవాళ్ళు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెప్పండి నైన్టీన్ థర్టీన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్న మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందని చెప్పి అదే రోజున అంతకుముందు ఎలక్షన్ జరిగిపోయినాయి అయితే అవునా స్వతంత్రం ముందు మనకి ఎలక్షన్ జరిగిందా ఇంకా ఓకే చెప్పండి ఆ టూ మంత్స్ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి ఎందుకు చేశారు అందరూ అనుకోని ఇలా ప్రకటించాలి అని ట్వంటీ ఎయిట్ పెట్టవచ్చు కదా ట్వంటీ సిక్స్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఆ రోజు ముహూర్తం బాగుంది ఆ రోజు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నాను ఆ రోజు ముహూర్తం బాగుంది కదా లేదు చెప్పండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆమోదించబడింది ఒకసారి అందరూ అండి ఆమోదించబడింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అమల్లోకి వచ్చింది సో వీళ్ళు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ప్రకారం నాకు అదే అర్థమైంది ఓకేనా ఆ రెండు నెలలు గ్యాప్ ఉంది ఎందుకు నేషనల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నేషనల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్త్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్ లో వాళ్ళు మాకు మొత్తం ఇండిపెండెన్స్ కావాలి హాఫ్ రూల్ చేయము మాకు పూర్ణ స్వరాజ్ కావాలి అని చెప్పి నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్ లో జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ నా వాళ్ళు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సో అందుకని దానికి కూడా గుర్తుగా ఉంటుందని జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో చేశారు స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి జెండా ఎగరవేస్తాం ఆ రోజు నా గుర్తుగా ఓకే ఎందుకు ఎగరేస్తారు అంటే వస్తే ఎగరేస్తాం ఓకే రీజన్ ఓకే అది ఎందుకు ఎందుకు ఎగరేస్తారు జెండా ఎగరవచ్చు ఎందుకు పౌరాలు పెడితే పౌరాలు శాంతికి మాత్రమే గుర్తు అలాగే జెండాకి అయితే త్రీ కలర్ కారణం లేదా బస్సునో అంటే ఇప్పుడు పౌరాలు అవన్నీ పౌరాలు పీస్ అలాగే ఫ్లాగ్ అనేది ఒక కంట్రీని అందుకు ఫ్లాగ్ ని ఆ రోజు ఆ రోజు ఎలా ఎగరేస్తారు దానికి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన వే ఏమైనా ఉందా సల్యూట్ చేస్తూ ఫ్లాగ్ ఎగురుతుండే సల్యూట్ చేసి జనగణ మనం పాడతారు ఓకే సో మన చెప్పండి ఇంకెవరన్నా ఆ రోజు ఫ్లాగ్ ఎగరేయడానికి ఒక విధి విధానం ఒకటి ఉంది అది ఎవరన్నా తెలుసా ఎలానే ఎగరేయాలని ఒక విధి ఒక రూల్ ఉంది ఆ రూల్ ఎవరికైనా తెలుసా ఓకే ఆ రోజు మార్నింగ్ రాష్ట్ర భవన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు ప్రోగ్రామ్ అన్నది అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాక మీ స్కూల్లో చేస్తారు కాలేజ్లో సారీ కాలేజ్లో న్యూఢిల్లీ రాష్ట్రపతి రెడ్ పోర్ట్ మీద చేస్తారు ప్రధానమంత్రి ఎక్కడ చేస్తారు ఐ మీన్ గేట్ దగ్గర ఏ వా ఎవరు ఎవరు వస్తారు సరే గేట్ దగ్గర ఓకే చెప్పండి రాజ్ఘాట్ గేట్ దగ్గర ఎగరేస్తారు రాజ్పత్ గేట్ దగ్గర గేట్ దగ్గర రాజ్పత్ అనేది కరెక్ట్ ఓకేనా ప్లేస్ ఓకే రాజ్పత్ దగ్గర ఎగరేస్తారు ఓకే ఆ రోజు ఒక రెండు స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి ఓకేనా జెండా విషయం పక్క పెట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది దానికి ఆల్రెడీ అక్కడికి వెళ్ళాం సెలబ్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాం కాబట్టి నేను చెప్తాను ఒక రెండు స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి ఇరవై ఆరును మాత్రమే చేసేవి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చేయనివి అవేంటి ఒకటి చిల్డ్రన్ సంబంధించి ఒకటి చిల్డ్రన్ సంబంధించి ఒకటి చిల్డ్రన్ సంబంధించి ఒకటి మన దేశ గౌరవానికి సంబంధించి స్కూల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్మీ పెరెడ్ చేస్తారు సార్ కొంతమంది ఫిఫ్టీన్త్ చేయరు ఫిఫ్టీన్త్ చేయరు 
మరి అది రెండు చేసినప్పుడు నాకు వద్దు అది నెక్స్ట్ ఆ రోజు మాత్రమే చేసేది మన హీరోస్ మన సోల్జర్స్ కి సమ్ వాళ్ళకి రికగ్నైజ్ చేసి కొన్ని అవార్డ్స్ ఇస్తారు ఆ రోజు ఓకే నేను అడిగింది మన దేశ గౌరవానికి సంబంధించి చిన్న పిల్లలకు సంబంధించి ఒక రెండు స్పెషల్ రాకెట్ ఒక దేశం నుంచి రాకెట్స్ పంపిస్తారు ఒక్కొక్క దేశం నుంచి ఒక్కొక్కటి ఏసేడండి మరి అంటే మన ఇండియాలో అన్ని కులాలు మతాలు అన్ని ఎలా చేస్తామని చెప్పి అది స్పెషల్ అంటే 15th ఒక దేశం నుంచి 15th కొదలరు ఇస్తారు <laughs> 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 సాహసం చేసి ఏదైనా ఆపదలో తెలుగు చెప్తాను ఆపదలో ఎవరైనా పక్క స్టూడెంట్స్ని కాపాడితే ఇస్తారు ఓకేనా రీసెంట్గా జరిగిన సంఘటన ఒకటి దాంట్లో ఒక అమ్మాయికి ఇచ్చారు తెలంగాణ అమ్మాయికి సో అది పేరు వద్దు పేరు పెడితే కొట్టేస్తారమ్మ అది ఏ ఏంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అది ఒక అమ్మాయి తెలంగాణ అమ్మాయికి సో నేనే నాకు ఓకేనా చెప్పండి నో చెప్పండి అయితే ఓకే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది ఆ రోజు జరిగింది దాన్ని తెలంగాణలో ఒక ట్రాక్ మీద బస్సు ఆగిపోతే ఆ పక్క సీట్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఒక ఇద్దరిని కాపాడి తనకు ఆ విండో లో చూకేసి ఓకేనా సో అంద అదే బస్సులో వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా ఉంది వాళ్ళ సిస్టర్ తనని కాపాడడం అవ్వలేదు సో తిన్నే తన పక్కన ఉన్న వాళ్ళని ఇద్దరిని కా కిటికీలో నుంచి బయటికి గింటేసి అదే కిటికీలో నుంచి తను దూకేసి ఇద్దరు బాలని కాపాడు ఇద్దరు పిల్లల్ని కాపాడు అందుకని సాహస బాలు రావడం ఇచ్చిన అమ్మది తెలంగాణ ఓకేనా సో పెద్ద ఇష్యూ అయింది అది ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ జండాగర వేడంలో వే పద్ధతిలో విధానంలో తేడా ఉంది అది ఏంటి ఓకే నాకు చేర్చు కూర్చో ప్లీజ్ సెల్యూట్ ఎలా చేస్తారు సెల్యూట్ ఎలా చేస్తారు ఒక ఆ రోజు ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏమైనా ఉందా వేరేషన్ నాకు చూపిస్తా చూపిస్తారా ఓకేనా సో అది కాదు ఇంకేంటి ఫిఫ్టీన్త్కి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి జనరే వేసే విధానంలో తేడా ఉంది సో రెండింటికి వేరియేషన్ ఏంటి సో ఒకటి నేను మీకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో స్టార్టింగ్లో క్వశ్చన్ అడిగాను ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ జెండా ఎగర వేస్తారు ఎలా ఎగర వేస్తారు సో మీరు మీ కాలేజీలో చేస్తారా అలా చేస్తారా ఏం చేస్తారు చెప్పు నాకు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ సారీ స్కూల్ అడి స్కూల్ అది మీ స్కూల్ ఎలా చేస్తారు మా స్కూల్ అయితే మార్నింగ్ వెళ్తాం స్కూల్కి వెళ్ళాక బాగా డెకరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మార్నింగ్ వెళ్ళి చేసుకుంటారు ఓకే అంటే ఈవినింగ్ కూడా చేసుకుంటాం కొంతమంది ఈవినింగ్ కూడా చేసుకుంటారు ఓకే ఈవినింగ్ బాగా డెకరేట్ చేసుకుంటాం ఆ రోజు ఏమో కొంతమంది క్లాసెస్ వాళ్ళు బాగా ఎర్లీగా వచ్చి డెకరేట్ చేసుకుంటారు మార్నింగ్ సార్ వచ్చేసుకోలు సార్ వచ్చాక కొంచెం స్పీచ్ అనేది జరుగుతుంది మాకు ఒక టైం పెట్టుకుంటారు ఇండిపెండెంట్ 
అందరికి వస్తాయి కంగారు పడద్దు ఇండిపెండెన్స్ డే అయితే ఇండిపెండెన్స్ డే రిలేటెడ్ రిపబ్లిక్ డే అయితే రిపబ్లిక్ ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి ఎవరి గురించి చెప్తారు ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు ఎవరి గురించి అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి ఇండిపెండెన్స్ రావడానికి ఎలా ఓకే స్వాతంత్రం రోజు ఆగస్ట్ 15th కి ఏం చెప్తారు ఆగస్ట్ 15th న ఫ్రీడమ్ లో పాల్గొన్న వారి గురించి వాళ్ళ గొప్పతనం గురించి చెప్తారు మరి జనవరి 26 నమస్కరించుకుని రాజ్యాంగం గురించి చెప్తారని మీ ఫ్రెండ్ చెప్పింది ఓకేనా సో జెండా ఎగర వేసే ముందు చెప్తారా ఇవన్నీ అయిపోయాక చెప్తారా జెండా ఎగర వేసే ముందు రాజ్పాత్ఎంకిస్టర్ చెప్పండి <laughs> మీరు చెప్పేవే కదా అంటున్నాను నేను నేను కొత్తవే మనట్లేదు సార్ చెప్పండి మీ స్కూల్లో నావి ఉందా లేదు మీ స్కూల్లో నేను మీ దగ్గర స్కూల్లో జెండా ఎగర వేయకూడదు అంతే చేంజ్ అంతే కమిషనర్ అవుతారా చెప్పండి చెప్పండి సో ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కదా చెప్తున్నా ఇందాక అడిగాను క్వశ్చన్ మీరు ఎవరు చెప్పలేదు ఒక గెస్ట్ వస్తారు ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్వరికి ఒక విదేశాల నుంచి ఒక స్టేటస్ ఉన్న ఒక గెస్ట్ అని తీసుకొచ్చి మన దేశ గౌరవాన్ని గురించి ఆయనకి చెప్ తెలిసేలాగా చేస్తారని ఓకేనా మన సంస్కృతి అని అది అది ఆ రోజే జరుగుద్ది పెరడ్ కాదు పెరడ్ అన్నారు కదా పెరడ్ రెండుసార్లు జరుగుద్ది కానీ ఎస్పెషల్లీ మన సంస్కృతి గురించి తెలియజేసే ఘటాలు అంటారు అట్లా వ్యాన్ని రెడీ చేసి ఆ రోజు ఆ గెస్ట్కి అవన్నీ తెలియజేస్తారు సో రెండు క్వశ్చన్స్ అవి ఓకేనా జెండా ఎగర ఎగరేయడానికి పద్ధతి ఏంటి ఆ రోజు సో అది కూడా చెప్పలేదు కాబట్టి ఒకటి నేను చెప్పేస్తున్నా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆ రోజు ఎప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు ఎప్పుడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో బ్రిటిష్ జెండా దిగింది కిందకి పైకి లేగింది సో అన్ని కాలేజీలోను అన్ని స్కూల్లోను అన్ని చోట్ల ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ జెండా కింద నుంచి పైకి లేపుతారు సో అది విధానం రిపబ్లిక్ డే రోజున ఏం చేస్తారు పైన కట్టేసి ఉంచుతారా కట్టేసిందే లేకపోతే ట్వంటీ సిక్స్ ఇంకొకటి మనకి సింబల్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారు త్రీ లైన్ హెడ్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అది భారతదేశ సింబల్ వెనకాల ఉంటే కనపడదు కాదు ఫోర్ హెడ్స్ ఉంటాయి సార్ నాలుగు సార్ నాలుగు సింహాలు ఉంటాయి సార్ ఆ చిహ్నంని ఐరావతం అంటారు సార్ రాజ్యాంగ చిహ్నము చట్టం న్యాయం ధర్మం బాలవతం చట్టం చట్టం న్యాయం నాలుగు రకాల జంతువులు ఉంటాయి సత్యమేవ జయితా అనే స్లోగన్ ఉంటాయి 
నాకు సింబల్ ఉంటదంటే సరిపోదు కదా నాలుగు సింహాలు గుర్రం ఎద్దులతో పాటు అశోక చక్రం మీద సత్యమేవే జయిత అనే సూత్రం రాసుంటే ఒక అశోక్ అశోక్ చక్రం ఫోర్ లైన్స్ గుర్రం ఎద్దు సత్యమేవ జైతే అని ఉంటుంది సత్యమేవ జైతే అది లిపి పేరేంటి దేవనగరి ఇవే కదా క్వశ్చన్స్ ఓకే రీసెంట్గా ఒక పండగ చేసుకున్నాం దాని పేరు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సార్ జనవరి ఫిఫ్టీన్ సంక్రాంతి ఫిఫ్టీన్ సంక్రాంతి తప్పు చెప్పినా ఫోర్టీన్త్ అన్నారు ఎవరు ఫోర్టీన్త్ ఆ రోజు ఏంటి స్పెషల్ ఫోర్టీన్త్ పొంగల్ సార్ పొంగల్ ఏం చేశారా మార్నింగ్ తెల్లస్థానం చేసి గంగిరెడ్డిని పిలిచి వచ్చారా వచ్చారు సార్ గొబ్బమ్మలు పెట్టి ముగ్గులతో అలంకరించుకొని గొబ్బమ్మలతో పెట్టి భోగి మంట వేసుకుని ఆ భోగి మంటంలోనే పాయసం అదే మంట వండుకున్నారా సార్ గోపెడకలు ఉంటాయి కదా సార్ గోపెడకలోనే పాయసం వండుకుని నలుగురు గోపెడకల్లో పాయసం వండుకుని మీరు చెప్పింది చెప్పాను నేను నేను ఏం చెప్పాను మీరు చెప్పిందే చెప్పాను గోపె మంటలో గోపెడకలు ఉంటాయి గోపెడకలు ఓకే థ్యాంక్ యూ చెప్పండి రాజ్యాంగాన్ని రాసిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి రండి ఫ్రెండ్ రండి లాస్ట్ బెంచ్ కదా మన బ్యాచ్ రండి రండి ఎలా ఫ్రెండ్ వచ్చేసాను మన రాజ్యాంగాన్ని ఏ భాషలో రాశారు సంస్కృత సంస్కృతంలో రాశారు ఓకే నెక్స్ట్ మీరు అండి మిమ్మల్ని అడగలేదు అసలు క్వశ్చన్ రండి మళ్ళీ మేము మదర్ తిడతారు టీవీలో కనపడలేదు చెప్పండి ఏ లాంగ్వేజ్ సంస్కృతం 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 రాశారు అంటే ఆ రోజు ఉర్దూ ఓకే ఏ భాష ఉర్దూ మీరు ఒకసారి రండి రేనమ్మా మన రాజ్యాంగాన్ని ఏ ఏ భాషలో రాశారు రాశారు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అంటే అప్పుడు అంబేద్కర్కి సంస్కృతం ఒకటే వచ్చిందని చెప్పారు ఎవరో మన రాజ్యాంగాన్ని పట్ పక్కాగా ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి మన రాజ్యాంగాన్ని ఏ ఏ లాంగ్వేజెస్లో రాశారు హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ బెంగాలీ చెప్పండి అంతేనా ఇంగ్లీష్ హిందీ కరెక్టేనా ఇంకెవరన్నా ఆసరం సార్ ఉన్నాయి హిందీ హిందీ బెంగాల్ ఎందుకండి బెంగాల్ బెంగాల్ ఎందుకు రాశారు అంబేద్కర్ బెంగాల్కి సంబంధించినా కాదు సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళలో ఒకళ్ళు బెంగాలీ అయి ఉండొచ్చు అందుకని బెంగాల్ మరి తెలుగు వాళ్ళు లేరా ఎవరన్నా ఉన్నారా మరి తెలుగు ఎందుకు రాయలేదు నీకే తెలుగు ఎందుకు రాయలేదు అవి సిక్స్ కాపీస్ తీసారని నేను ఎక్కడో విన్నాను సిక్స్ కాపీస్ సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ లో తీసారు అయితే దగ్గర అంటే బుక్లో చదివారు సో ఇంకెవరైనా చెప్తారా పక్కాగా స్టాంప్ వేసి చెప్పాలి నాకు హిందీ హిందీలో ఒకటే లాంగ్వేజ్ లో రాశారు ఇంకా రాశారు ఓకే ఓకే ఇంకెవరు లిఖిత ఓకే ఎవరు అన్నారు నేను వాళ్ళ అక్కువ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఎలా రండి లేదు ఎవరు మీరా అయ్యో బాగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా మన రాజ్యాంగానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఒక రికార్డు ఉంది ఆ రికార్డు ఏంటి అందరూ అమ్మమ్మ అనేసారు ఒకరు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకరు చెప్పండి వరల్డ్లోనే అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం చెప్పండి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం మంది ఓకేనా సో లాంగ్వేజ్ మాత్రం తెలియదు ఎందుకు ఎవరు చెప్పారు హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్ అలాగే మన సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చిన ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ ఇండియన్ సో ఆ డే మనం ఇక్కడ లేము కాబట్టి ఆ డేని తలుచుకుంటూ మన ఇండియన్ ఆర్మీస్కి అండ్ మన వెన్నుముక రైతు రైతుకి ఒకసారి జై జవాన్ చెప్పండి జై జవాన్ జై కిసాన్